केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन देखिए क्या होता है कि जब कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हम पहले भी एक जो एक्टिविटी है हम इसकी कर चुके हैं कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था बर्नर की हेल्प से तो उसमें जो इकट्ठी हुई थी जो एश इकट्ठी हुई थी जो उसकी राख इकट्ठी हुई थी जब वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ ठीक है ना जब सॉलिड मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है यानी सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट करेगा और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब इन्हें हम वाटर में एच में डिजोल्व करते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट करता है अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना ये एल्कलाइन इन नेचर होते हैं एल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर होते हैं जब इनमें हम रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो ये क्या है जब मेटल की रिएक्टिविटी होती है किसी नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल कोई गैस हो सकता है कोई लिक्विड हो सकता है अब जैसे कि सल्फर है सल्फर जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ऐसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है फिर एच टू ओ के साथ रिएक्ट करता है और उस फिर एच टू एस ओ थ्री प्रोड्यूस करता है ठीक है जबकि जो एच टू एच टू एस ओ थ्री क्या होता है एसिडिक इन नेचर होता है यानी कि एसिडिक इन नेचर होता है जब इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है ठीक है ना यानी कि अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये रेड लिटमस डालने से ब्लू हो जाएगा अगर एच टू एस ओ थ्री की बात करें तो ये ब्लू लिटमस डालने से रेड रेड कलर का हो जाता है ठीक है ना तो ये जो मेटल है ये क्या होते हैं ज़्यादातर जो मेटल फॉर्म होती है वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं जब उन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं ज़्यादातर वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ठीक है ना जब इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं मेटल की अलग अलग रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीजन के साथ जो कि हम आज करेंगे अब मेटल की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ वो कैसी होती हैं हमारे पास अलग अलग तरह के मेटल होते हैं जैसे मैग्नीशियम कॉपर एल्यूमिनियम सोडियम ये सारे मेटल्स हैं अब जैसे कि मैग्नीशियम जब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा मेटल जब रिएक्ट करेगा अब ऐसे ही जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू एम जी और टू के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट करेगा ऐसे ही कॉपर अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड क्रिएट करेगा ठीक है ना सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करेगा ए एल टू ओ थ्री एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा ऐसा ही सोडियम सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो इसमें क्या है जो ऑक्साइड्स जो होते हैं ये सारे बेसिक इन नेचर होते हैं जब इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं ना तो ये एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब कि जब इसमें अगर हम इसका टेस्ट करें इसमें एक रेड लिटमस डालें तो वो ब्लू कलर के हो जाते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि ये जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं अब जैसे कि सोडियम है सोडियम फोर एन ए जब ऑक्सीजन ओ टू के साथ रिएक्ट कर रहा है हम रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल की सिर्फ ऑक्सीजन के साथ यानी मेटल्स लेने हैं उसकी ऑक्सीजन के साथ उन्हें रिएक्ट कराना है तब ओ टू के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या टू एन ए टू ओ बनाएगा यानी कि सोडियम ऑक्साइड क्रिएट करेगा अब ये सोडियम ऑक्साइड जो होते हैं ना इनको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं यानी इसमें जब वाटर डालते हैं तब ये हाइड्रोक्साइड क्रिएट करते हैं जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड को जब एच के साथ रिएक्ट करवाया तो इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच क्रिएट कर लिया इसका मतलब ये है कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं एल्कलाइन इन नेचर होते हैं देख ऐसे ही इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं ऐसे ही पोटेशियम के जो फोर के जब ओ टू के साथ रिएक्ट करेगा तो टू के टू ओ यानी पोटेशियम ऑक्साइड क्रिएट करेगा अब के टू ओ में जब वाटर डालते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच प्रोड्यूस होते हैं ये इस तरह की रिएक्शन होती है अब इसके अलावा जो रिएक्टिविटी होती है ना सारे मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ वो सेम नहीं होती ठीक है ना इक्वली सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते ठीक है ना उनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना मेटल पे डिपेंड करती है कि मेटल कैसा है उसके अकॉर्डिंग उनकी रिएक्टिविटी होती है जैसे कि सोडियम 
पोटेशियम और कैल्शियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं कौन से सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम यानी कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा फोर एन ए टू के साथ रिएक्ट करेगा तो टू एन ए टू ओ सोडियम ऑक्साइड क्रिएट करेंगे पोटेशियम करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड क्रिएट होते हैं कैल्शियम करता है ऑक्सीजन का तो कैल्शियम ऑक्साइड क्रिएट होते हैं यानी कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पर बहुत ही आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं ये जो हैं ये बहुत ही ईजिली क्या होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी होती है जबकि इनके अलावा अगर हम इन मेटल्स को छोड़ दें इनके अलावा जो हमारे दूसरे मेटल होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक ये जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते इनको क्या करता है बर्न करना पड़ता है एयर के प्रेजेंस में इनको स्ट्रोंग हीटिंग देनी पड़ती है तभी इनकी रिएक्शन होती है जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम मैग्नीशियम और जिंक जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कर बनाता है लेकिन इन्हें इस प्रोसेस के लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट नहीं कर जाते ऐसे ही टू जेड एन जिंक ओ के साथ रिएक्ट करेगा तो टू जेड एन नो जिंक ऑक्साइड क्रिएट करेंगे ठीक है अब नेक्स्ट है ये तो हो गई जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे रिएक्ट कर जाते हैं जैसे कि दूसरे होते हैं आयरन और कॉपर आयरन और कॉपर वो क्या होते हैं वो जब हम उसे बर्न करते हैं वो तब भी रिएक्ट नहीं करते स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर भी आयरन और कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते इसमें एक प्रोलोंग्ड हीटिंग होती है ठीक है ना आयर फायरिंग आयर आयरन जो होता है वो आ, उनको प्रोलोंग हीटिंग करनी पड़ती है तब ये रिएक्ट करते हैं तब आयरन थ्री एफ ई ओ टू टू ओ टू के साथ रिएक्ट करके एफ ई थ्री ओ फोर यानी कि आयरन ऑक्साइड क्रिएट करता है जो कि टू और थ्री ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड होते हैं इसके अलावा कॉपर जो होता है कॉपर फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड क्रिएट करता है यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है सारे एलिमेंट्स की वो सेम नहीं होती जैसे हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं जो सोडियम होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम सोडियम से कम रिएक्टिव होता है जिंक मैग्नीशियम से कम होता है आयरन जिंक से कम होता है कॉपर सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होता है इस सीरीज में हम सोडियम से अगर कॉपर की तरफ जाते हैं तो इससे हमें ये पता लगता है कि रिएक्टिविटी जो होती है की ऑक्सीजन के साथ वो डिक्रीज करती है अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जैसे कि सिल्वर और गोल्ड सिल्वर और गोल्ड क्या होता है ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते ठीक है ना सिल्वर और गोल्ड ऐसे सब्सटेंस है जिनको हाई टेम्परेचर जो दे दो तब भी वो रिएक्ट नहीं करते जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है मेटल पे हर एक मेटल कि कौन सा मेटल कितनी ईजिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ठीक है और इस इसको जो है ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इसको एम्फोथ्रिक ऑक्साइड्स भी बोला जाता है अब जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ए एल टू ओ थ्री अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं मान लीजिए एच सी एल के साथ और किसी बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्रोड्यूस करेंगे ठीक है ये सोडियम एल्यूमिनेट प्रोड्यूस करेंगे NaAlO2 प्रोड्यूस करेंगे और प्लस H2O प्रोड्यूस होंगे ठीक है ऐसे ही जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं मेटल ऑक्साइड जो होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं वॉटर में ठीक है ये क्या करते हैं मगर हम कोई मेटल ऑक्साइड लिया है जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड लिया है सोडियम ऑक्साइड में अगर हम एच टू ओ वाटर डालते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही अगर पोटेशियम ऑक्साइड में एच टू ओ डालते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट कर लेते हैं जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में और कुछ मेटल ऑक्साइड जो इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं यानी कि अब उन्हें वाटर डालते हैं तो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं इसका 
मतलब ये है कि वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है उसकी सीरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे ये सब हम और कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू